ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ ആത്മാവിലുസ്വത്തിലോ ആരാധിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ സഹോദരന്മാർക്ക് സഹോദരിമാർക്ക് ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ കർത്തൃദാസന്മാർക്ക് ഗായക സംഘം എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ എൻ്റെ വിനീതമായ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു എല്ലാറ്റിലുപരി മഹാദൈവത്തിൻ്റെ തിരു സാന്നിധ്യം എന്ന് പകൽ ഇവിടെ എഴുന്നള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ മേഘത്തിൻ്റെ കീഴിൽ എന്നവൻ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളല്ല ആദ്യം വന്നത് അവൻ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടു പേര് മൂന്ന് പേര് വരുമ്പോൾ അവരുടെ നടുവിൽ ഞാനുണ്ടെന്ന് അള്ളി ചെയ്ത കർത്താവ് അവൻ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നത് അവൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുവാനാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസന് സൗഖ്യമില്ലാതെ ഇരുന്ന് എല്ലാ ദൈവജനവും അറിഞ്ഞ ദൈവമക്കളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അനേക പ്രാവശ്യം തിരുവല്ലയിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൺവെൻഷനിൽ അതിശക്തമായി പ്രവാചകനെ പോലെ പ്രസംഗിച്ച ദൈവദാസനാണ് അദ്ദേഹം ആ കാലത്ത് കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ച ദൈവദാസൻ ശുശ്രൂഷയിൽ ഓടി 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 തേഞ്ഞു പോകും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാതെ ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് തുരുമ്പിച്ചു പോകും തുരുമ്പിച്ചില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കർത്താവിന് വേണ്ടി ഓടി ഓടി അധ്വാനിച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി തേഞ്ഞു തീർന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഇത്രയും സൗഖ്യം കൊടുത്ത് ഇവിടെ വന്ന് നിർത്തി അതോർത്ത് കൈ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് എല്ലാ മിനിസ്ട്രിയും ആരംഭിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിൽ നിന്ന് അഭിഷേകമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ ദൈവം പകർന്ന അഭിഷേകമാണ് ഈ ചർച്ച ആ ശുശ്രൂഷ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ പെന്തക്കോസിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് അഭിഷേകം ഒരാളെ അയാളല്ലാതാക്കി മാറ്റും അയാളുടെ സ്വാഭാവികമായ കഴിവുകളോ ശക്തിയോ അല്ല അഭിഷേകം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അഭിഷേകമാണ് ആളുകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് ആളുകൾക്ക് സൗഖ്യം നൽകുന്നത് ആളുകൾക്ക് വിടുതൽ നൽകുന്നത് അഭിഷേകം ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുകയില്ല അവരുടെ തലയിൽ പകർന്ന അഭിഷേകം അത് താഴെ കൊഴുകി ശരീരത്തിലേക്ക് ഒഴുകി ഇറങ്ങുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കർത്തൃദാസന്മാരിലേക്ക് ഈ സഭയിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഭിഷേകമാണ് മുഖത്തെ തകർക്കുന്നത് അഭിഷേകമാണ് ബന്ധനത്തെ തകർക്കുന്നത് അഭിഷേകമാണ് ചങ്ങലെ പൊട്ടിക്കുന്നത് ദൈവം നൽകിയ അഭിഷേകത്തിനായി ദൈവം അഭിഷേക്ത ദാസനെ ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സൗഖ്യമില്ലാതിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു സൺഡേയിൽ ഇവിടെ വന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കാമോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നു സുഖമില്ലാതിരിക്കുന്ന ആ ദൈവദാസന് അദ്ദേഹം ആരോഗ്യപ്പെടണം ശക്തിപ്പെടണം അതുവരെ അദ്ദേഹത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ സഹായിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചാൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് വരാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു അതിനെ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു പാർശ്വ സുനിൽ വർഗീസ് അതിശക്തമായി ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ സ്നേഹപൂർവമായ ആ ആദിത്യ മര്യാദകൾ അതോടത്തി എൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തു ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങി ബാഗേജുകൾ എടുക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളതായ വോളയിൽ ഒരു കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വലിയ പരസ്യവാചകമാണ് ട്വിസ്റ്റ് യുവർ സ്റ്റോറി അവർ ഏതോ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ പരസ്യമാണ് ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ പരസ്യമാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജാണത് ട്വിസ്റ്റ് യുവർ സ്റ്റോറി അവരുടെ സ്പെല്ലിങ് അല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കഥയെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കഥയെ മാറ്റി എഴുതണം നിങ്ങളുടെ ജീവിത കഥ ഇതുപോലെ തുടരണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്കത് മാറ്റാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്കത് തിരുത്തി എഴുതാൻ കഴിയും പന്ത്രണ്ട് സംവത്സരം രക്തസർവക്കാരിയായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അശുദ്ധിയായ സ്ത്രീ സമൂഹത്തിൽ വരാനായിട്ട് കഴിയാതെ തള്ളപ്പെട്ടൊരു സ്ത്രീ കൂട്ടുകാരില്ല സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല അവൾ തീരുമാനിച്ചു എൻ്റെ കഥ ഇങ്ങനെ തുടരുകയില്ല ഇങ്ങനെ ഞാൻ മരിച്ചു എന്ന് എൻ്റെ കഥ അവസാനിക്കത്തില്ല 
എൻ്റെ കഥ ഞാൻ മാറ്റി എഴുതാൻ പോകുകയാ എൻ്റെ കഥ മാറ്റി എഴുതാൻ ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ യേശുവിനെ പോയി തൊടണം യേശുവിനെ തൊട്ടാൽ നിൻ്റെ ജീവിത കഥ മാറും യേശുവിനെ വിശ്വാസത്താൽ തൊട്ടാൽ നിൻ്റെ കഥ മാറ്റി എഴുതുവാൻ കഴിയും എബ്രാഹിം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല ദൈവം മഹാദൈവമാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ പല സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ദൈവം അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവമാണ് മനുഷ്യരാരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മനുഷ്യർക്കാർക്കും കാണാൻ കഴിയാത്ത മഹാദൈവമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒതുങ്ങാത്ത സർവവ്യാപിയായ ദൈവമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതനായ ആദിയില്ലാത്ത അവസാനമില്ലാത്ത നിത്യനായ മഹാദൈവം താൻ മാത്രം അമർത്ഥ്യതയുള്ളവൻ താൻ മാത്രം അമർത്ഥ്യതയുള്ളവൻ പിതാവായ ദൈവം മഹാദൈവം അവനെയാണ് നമ്മൾ സ്വർഗസ്നായ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ മഹാദൈവത്തെ എങ്ങനെ ഈ കൊച്ചു മനുഷ്യന് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയും ഈ ഭൂമി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം മരിച്ചിട്ടുള്ളവുള്ള ഒരു പ്ലാനറ്റാണ് ഒരു ഗ്രഹമാണ് ഇതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം മടങ്ങ് വലിപ്പമുണ്ട് സൂര്യന് സൂര്യനെ പോലെയുള്ള പതിനായിരം കോടി നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗാലക്സിയിലുണ്ട് മിൽക്കി വേ എന്ന ഈ ഗാലക്സിയിൽ പതിനായിരം കോടി നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇതൊരു ഗാലക്സി മാത്രമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള കോടി കോടി ഗാലക്സികൾ മനുഷ്യർ കെണ്ണാൻ കഴിയാത്ത അനന്തമായ അജ്ഞാതമായ അവർണനീയമായ ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയവൻ ആരാണോ അവനാണ് എൻ്റെ ദൈവം അവൻ സർവശക്തനാണ് അവൻ സർവജ്ഞാനിയാണ് അവൻ സർവവ്യാപിയാണ് ദൈവത്തിന് അടുക്കേക്ക് ചെല്ലുവാൻ മതങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് പറയുന്നു ദൈവത്തെ തേടിപ്പോവുക ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചു പോവുക എവിടെ അന്വേഷിച്ചു പോകും ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മഹാദൈവത്തെ എവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കാം ഏതെങ്കിലും മലയുടെ മുകളിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ ദൈവം കാണുമോ ഏതെങ്കിലും സമുദ്രത്തിലോ ഏതെങ്കിലും നദിയിലോ ചെന്നാൽ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുമോ ലോകം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയല്ലേ ദൈവത്തെ തേടിപ്പോയി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് കഴിയും മനുഷ്യർക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ തേടിപ്പോയി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് മനുഷ്യർ മടക്കുകയുള്ളൂ ദൈവത്തെ അങ്ങോട്ട് അന്വേഷിച്ച് എന്ന് കാണാനൊക്കത്തില്ല പിന്നെ എന്താ മനുഷ്യന് മാർഗം ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തിപ്പെടുവാൻ ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അന്യപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യന് എങ്ങനെ കഴിയും മനുഷ്യന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതാണ് മനുഷ്യന് പക്കൽ ഒരു ഉത്തരവുമില്ല ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യർക്ക് ദൈവത്തെ തേടി ചെല്ലാനൊക്കാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യനെ തേടി വന്നു ദൈവം മനുഷ്യനെ തേടി വന്നു ദൈവം മനുഷ്യനെ അന്വേഷിച്ചു വന്നു ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ ദമ്പതികൾ ഏതൻ പ്രതീക്ഷയിൽ വിലക്കപ്പെട്ട കാര്യം പറിച്ചു നിന്ന് പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവത്തെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു അവർ പാപത്തിൽ വീണു പോയപ്പോൾ അവർ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓടണമായിരുന്നു ദൈവമേ നീ എവിടെ ദൈവമേ നീ എവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വിളി ആ തോട്ടത്തിൽ കേൾക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം ഓടിയൊളിക്കുന്ന മനുഷ്യരെയാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ മറ്റൊരു വിളി അവിടെയുണ്ട് ആദാമി നീ എവിടെ പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ തേടി ചെല്ലുകയല്ല പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യനെ തേടി ദൈവം വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് സുവിശേഷമായത് ഏതും തോട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം നമ്മെ തേടി വരികയാണ് ഇന്ന് പൊൽക്കാലവും ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം നിൻ്റെ പിന്നാലെ വരികയാണ് ഉദയം മുതൽ അസ്തമയം വരെ ഹോബിയായി ദൈവം വിളിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ അവൻ്റെ പുറകെ വരികയാണ് പാപിയായ മനുഷ്യനെ ദൈവം തേടി വരാൻ കാരണം എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ദൈവ സ്നേഹമാണ് അവൻ നീതിയുള്ളവനാണ് അവൻ വിശുദ്ധനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദൈവ സ്നേഹമാണ് സ്നേഹമുള്ള ദൈവത്തിന് തൻ്റെ സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യൻ എന്നേക്കുമായി നശിച്ചുപോകുന്നതിന് താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം മനുഷ്യൻ്റെ പുറകെ വരികയാണ് ദോഷിയായ അയോഗ്യനായ അർഹതയില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ്റെ പുറകെ മനുഷ്യരെ തേടി വരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് കൃപ അതാണ് കൃപ ഒരർഹതയും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യൻ്റെ നേരെ ദൈവം വെച്ചു നീട്ടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദയവാണ് കൃപ കൃപ ലഭിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനോ അവൻ്റെ യോഗ്യതയെക്കുറിച്ച് പുകഴ്ച പറയാനൊക്കത്തില്ല കാരണം ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കൃപ കിട
ഒരു മനുഷ്യൻ നാം ദൈവത്തിന് സന്നിയിൽ എഴുതിയിട്ട് അവനവനെ തന്നെ പ്രശംസിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല കാരണം പ്രശംസ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കൃപ കിട്ടിയത് കൃപ കിട്ടിയവർക്കാകെ പ്രശംസിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൃപ തന്നവനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് കൃപ തന്ന കർത്താവിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ബൈബിൾ പറയുന്നു സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷാകാരണമായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഉദിച്ചുവല്ലോ സൂര്യ ഉദിക്കുന്ന പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു സൂര്യ ഉദിക്കുമ്പോൾ ദീദിവാന്മാർക്കും ദുഷ്ടന്മാർക്കും സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം കിട്ടും അതിന് ജാതി മത വിഭാഗ വ്യത്യാസമില്ല ഇതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ സകല മനുഷ്യർക്ക് രക്ഷാകാരണമായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഉദിച്ചു ജാതി മത വിഭാഗ വ്യത്യാസമില്ല എന്നാൽ നാളെ രാവിലെ സൂര്യ ഉദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ കഥവും ജല്ലുമെല്ലാം അടച്ച് അകത്ത് കറുത്ത കർട്ടനും ഒക്കെ ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുട്ടത്തിരിക്കുക ഒരിക്കൽ പോലും സൂര്യപ്രകാശം നിങ്ങളുടെ വീട് തള്ളിത്തുറന്ന അകത്ത് കയറത്തില്ല നിങ്ങൾ അടച്ച വാതിൽ തൊട്ട് വെളിയിൽ വന്ന് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും അതുപോലെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി ഉദിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആരും വാതിൽ തുറക്കുന്നു അവർക്ക് മാത്രമേ ഈ കൃപ ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ ഒരു കാലത്ത് ഒരേ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് വാതിൽ തുറക്കാൻ നിനക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായി ഈ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി വാതിൽ തുറക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായി എന്താ വാതിൽ തുറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ദൈവം കൃപ നൽകുന്നു എന്താണ് മനുഷ്യൻ വാതിൽ തുറക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ പ്രതികരണം വിശ്വാസം വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല യേശു ക്രിസ്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചാണ് വിശ്വാസം പഴയ നിയമത്തിൽ മോശ എഴുതി ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നവൻ ഇതിനാൾ ജീവിക്കും ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ ആചാരങ്ങൾ അനുവർത്തിച്ചാൽ പാരമ്പര്യങ്ങൾ പിന്തുടർന്നാൽ എല്ലാ യാഗങ്ങളും നടത്തിയാൽ പെരുന്നാളുകൾ കൂടിയാൽ ഇത് ചെയ്യുന്നവൻ ഇതിനാൽ ജീവിക്കും ചെയ്യുന്നവനാണ് ജീവൻ യേശു പറഞ്ഞു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ നിത്യ ജീവനുണ്ട് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുണ്ട് ഈ മലയോട് ചാടി കടലിൽ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നവന് സകലവും സാധ്യം എന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ചു വിശ്വാസം അസാധ്യതകളെ മാറ്റിത്തരികയാണ് എന്താണ് വിശ്വാസം വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ ദൈവമുണ്ട് എന്നും തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നു എന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ടതല്ലേ വളരെ സിമ്പിളാണ് വിശ്വാസം വിശ്വാസം എന്റെ ദൈവം ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള അറിവാണ് വിശ്വാസം ആരെന്റെ കൈയെ പിടിച്ചെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്ന അറിവാണ് ഒരു കാര്യം നീ ഓർത്തോണം നിന്റെ യോഗ്യത കൊണ്ടല്ല ദൈവം നിന്നെ രക്ഷിച്ചത് നിന്റെ വിശുദ്ധി കൊണ്ടല്ല ദൈവം നിന്നെ രക്ഷിച്ചത് നിന്റെ ഉപവാസം കൊണ്ടല്ല ദൈവം നിന്നെ രക്ഷിച്ചത് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടല്ല ദൈവം നിന്നെ രക്ഷിച്ചത് വെളുത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചത് കൊണ്ടല്ല ദൈവം നിന്നെ രക്ഷിച്ചത് ദൈവം നിന്നെ രക്ഷിച്ചത് അവൻ്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് പുറകെ വന്ന് രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു നീ അവൻ്റെ പുറകെ ചെന്നതല്ല നിങ്ങളല്ല എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഞാനാണ് നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അവൻ നിൻ്റെ പുറകെ വന്ന് നിന്നെ രക്ഷിച്ചതാണ് പാപിയായിരുന്നു നിന്നെ ദോഷിയായിരുന്നു നിന്നെ താൻ തോന്നിയായിരുന്നു നിന്നെ ദൈവഭക്തി ഇല്ലാതെ നടന്ന നിന്നെ നിന്റെ പുറകെ വന്ന് ദൈവത്തിന് സ്നേഹം നിന്നെ രക്ഷിച്ചു ആ രക്ഷ മാറിപ്പോയിട്ടില്ല അവൻ നിന്റെ കയ്യെ കയറി പിടിച്ചിരിക്കുക നീ അല്ല എൻ്റെ കയ്യെ പിടിച്ചത് അവനാണ് നിന്റെ കയ്യെ പിടിച്ചേക്കുന്നത് നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരാൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ബലമുള്ളൊരുത്തൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ ഒരു നാൾ നിന്നെ കൈവിടത്തില്ല എന്നുവരെ അവൻ പിടിക്കും വീഴാതെ വണ്ണം നിന്നെ സൂക്ഷിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ മഹിമ ആ സന്നിധിയിൽ കളങ്കമില്ലാത്തവനായി നിന്നെ നിർത്തുന്നത് വരെ അവൻ നിന്റെ കയ്യെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ നിന്റെ കൈ വിടുകയില്ല ഉറപ്പുള്ളവർ കൈയടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം വിശ്വാസം അതാണ് പുതിയ നിയമാനുഗ്രഹങ്ങളുടെ താക്കോൽ കഴിവില്ലാത്തതിനൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു പ്രാപ്തിയുമില്ലയോ വിശ്വസിക്ക് പന്ത്രണ്ട് സംവത്സരമായ രക്തസ്രോക്കാരിയ അവൾക്ക് ഒരു പ്രാപ്തിയുമില്ല അവൾക്ക് ആകെയുള്ളതൊരു വിശ്വാസം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി തന്നോട് തന്നെ പറയുക വേറെ ആരോടും പറയാൻ കൂട്ടില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി യേശുവിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങലെത്തൊടും തൊട്ടാ എനിക്ക് സൗഖ്യം വരും 
എല്ലാവരും യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് എന്നെയും തൊട്ടമേ തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവൾ തീരുമാനിച്ച് എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെന്ന് നിൽക്കാൻ യോഗ്യതയില്ല അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് എന്നെ ആളറിയിക്കാനൊക്കത്തില്ല എനിക്ക് ആകെ ചെയ്യാനൊക്കെ ഇതിന് ആരും അറിയാതെ അങ്ങോട്ട് തൊടാം യേശു ഇങ്ങോട്ട് തൊടാൻ നീ കാത്തിരിക്കേണ്ട അങ്ങോട്ട് തൊടണം വിശ്വാസം ഉണ്ടാകല അതിൻ്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഈ എത്തിപ്പിടിച്ചതിനൊക്കെ തൊടാനായിട്ട് കഴിയും അവൾ എഴുന്നേറ്റു അവൾ എഴുന്നേറ്റ് പോയി അവിടെ ചെന്ന് ആൾക്കൂട്ടം അളു വിചാരിച്ചില്ല ഇത്രയും ആൾക്കൂട്ടം കാണും ഇത്രയും തടസ്സമുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ അവൾ തിരിച്ചു പോയില്ല ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലൂടെ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ജീവരക്തം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ബലഹീനയായി തീർന്ന ആ സ്ത്രീ ഇടിച്ച് തള്ളി കയറുകയാണ് പുരുഷ മേധാവിത്വമുള്ള സമൂഹത്തിൽ എത്രയോ പുരുഷന്മാർ കാലു കൊണ്ട് തട്ടിക്കാണും ചവിട്ടിക്കാണും ഇന്ന് അവൾക്ക് വിഷയമല്ലോ ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങല വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങല താഴത്തെ അറ്റമാണ് തൊങ്ങല നീളം കുപ്പായം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കാലത്ത് താഴത്തെ അറ്റത്തോട്ടമെങ്കിൽ മുട്ടുകുത്തി ചെല്ലണം മുട്ടുകുത്തി നീന്തി ചെല്ലണം മുട്ടുകുത്തി നീന്തി ചെല്ലുമ്പോൾ എത്രയോ പേര് തട്ടിക്കാണി എഴുതിട്ട് പോ ഇതാരാ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കാണും പക്ഷെ ഇതൊന്നും അവൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല തൊട്ടാൽ വിടുതൽ അവൾക്കറിയാം തൊട്ടാൽ വിടുതൽ ഞാനൊരു കാര്യത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നത് തൊട്ടാൽ വിടുതൽ ഒരാവശ്യബോധത്തോടെ നീന്ത പകൽ ദൈവ സന്നിധി വന്നിരിക്കുന്ന പകൽ എന്നോ നിനക്ക് വിടുതൽ നിന്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് തൊട്ടാൽ നിനക്ക് അവള് കൈ നീട്ടി യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ താഴത്ത് തൊങ്ങൽ തൊട്ടു ആ നിമിഷം ശക്തി പുറപ്പെട്ടു യേശു അവിടെ നിന്നു യേശു പറഞ്ഞു എന്നെ തൊട്ടതാരെ എന്നെ തൊട്ടതാരെ അപ്പോസ്വൽമാർ പറഞ്ഞു ആര് തൊട്ടെന്നാ ഞങ്ങളെല്ലാം ഇടിച്ചു തള്ളി തിങ്ങി നീക്കുമ്പോ ഇനി ആര് തൊടാന നിങ്ങളൊക്കെ തിക്കി തിരക്കിതേ ഉള്ളു തൊട്ട ഒരാളുണ്ട് എന്ന് പകരം തിക്കി തിരക്കി ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ തൊടുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് വിടുതൽ എത്ര പേര് തൊടുന്നുണ്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് തൊടുന്നുണ്ട് എനിക്കൊന്നൊരു വിടുതൽ വേണം എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി എൻ്റെ ഉച്ചങ്ങളുള്ള കാലവർ വ്യാപരിക്കണം അത്ഭുത രോഗശാന്തി എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ അറിയണം എൻ്റെ അകത്ത് ഉന്മേഷം വരണം ചൈതന്യം വരണം പുതുക്കം വരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയുടെ ഒരു പുതിയ നിറവ് എനിക്കുണ്ടാകണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ഇന്ന് പകൽ നീ തൊടുന്ന പകൽ ആ നിമിഷം ആ നിമിഷം ശക്തി പുറപ്പെടും വിശ്വാസം ഉണ്ടോ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഈ പ്ലഗ് പോയിന്റിനകത്തോട്ട് പ്ലഗിൻ്റെ പിൻ കുത്തിയാൽ മതി ആ നിമിഷം ശക്തി പുറപ്പെടും അത്രയേ ഉള്ളൂ വിശ്വാസത്താൽ അങ്ങോട്ട് തൊട്ടാൽ മതി എൻ്റെ ഹൃദയം അങ്ങോട്ടൊന്ന് സ്പർശിച്ചാൽ മതി ആ നിമിഷം ശക്തി പുറപ്പെടും അവൻ ഒരുക്കമല്ലേ അവൻ ഒരുക്കമാണ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ അവൻ ഒരുക്കമാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുവാൻ അവൻ ഒരുക്കമാണ് നമ്മളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ അവൻ ആരാ അവൻ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവയാണ് ആരോഗ്യവും രോഗശാന്തിയും അവൻ്റെ പക്കലുണ്ട് സൗഖ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി ആരാധനയിൽ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രോഗശാന്തിയുടെ കൃപ ഇവിടെ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹൃദയം ഇവിടെ ഈ പാട്ട് പാടിയതാണ് വിശ്വാസന്റെ പാട്ട് സാധ്യം ആയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയവുമായിട്ട് ചേർന്നൊരു പാട്ടാണ് ഇവിടെ ദൈവദാസൻ ലീഡിയപ്പം പാടിയത് കുരുടൻ വിളിച്ചു യേശുവിനെ അവൻ തീരുമാനിച്ച് ഞാൻ ഈ കുട്ടി കണ്ണനായിട്ടിരിക്കുന്നില്ല അവൻ കേട്ടു ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വിടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ണുപൊട്ടനായ ഞാൻ ഭിക്ഷക്കാരനായി എന്നെ ആര് കൊണ്ടുപോകാനായി യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു മാർഗമുള്ളി എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം യേശു റോഡിക്കൂടെ വരും എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം യേശു വരും ആൾക്കൂട്ടമൊക്കെ പോകുന്നു ശബ്ദം കേൾക്കും അവൻ തിരക്കും അരാ പോകുന്നത് അരാ പോകുന്നത് അരാ പോകുന്നത് അന്ന് അവൻ തിരക്കി അരാ പോകുന്നത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു നസ്രേനായി യേശുവാ അവന് മനസ്സിലായി അവൻ്റെ വഴിയിൽ കൂടെ ദൈവം യേശുവിനെ വിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പകൽ നിൻ്റെ വഴിയിൽ കൂടെ യേശു വന്നിരിക്കുന്നു നീ കാത്തിരുന്ന സമയം വന്നിരിക്കുന്നു നിൻ്റെ വഴിയിൽ കൂടെ യേശു വന്നിരിക്കുന്നു നസ്രനായി യേശു ആണെന്ന് ആളുകൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവൻ വിളിച്ചത് ദാവിത പുത്ര എന്നോട് കണ്ണു തോന്നണ് മേ ദാവിത പുത്രനാണെന്ന് ആരവിനെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇവരെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഇവൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവനറിയാമായിരുന്നു കണ്ണു കാണത്തില്ലെങ്കിലും ഇവനെ വചനം അറിയാമായിരുന്നു ദാവിത പുത്രൻ വരുവന്നു അവൻ വരുമ്പോൾ കുടലർക്ക് കാഴ്ച കൊടുക്കുമെന്ന് ഇവൻ അറിയാമായിരുന്നു അവൻ വിളിച്ചു ദാവിത പുത്ര എന്നോട് കണ്ണു തോന്നണമേ യേശു അവിടെ നിന്നു വി ഐ പികൾ വിളിക്കുമ്പോൾ മാത്രം നിൽക്കുന്നവനല്ല യേശു വഴിയിരിക്കുന്ന ഭിക്ഷക്കാരൻ വിളിച്ചാലും യേശു നിൽക്കും
എന്നും വഴിയരികെ കണ്ണുമുട്ടനാണ് ഏ വല്ലോം തരണമേ കിരണ് കാണത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന കഥ അവസാനിക്കുക ഇവിടെ ഇവിടെ അവസാനിക്കുക ഒരു പുതിയ ജീവിതം ഒരു പുതിയ ആരംഭം ഉണ്ടാകുക യേശു വന്നിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ എന്നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ ആരംഭം തരാൻ കഴിയും ഇന്നലെ വരെയുള്ളത് മറന്നേക്ക് ഇന്നലെ വരെ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പുതിയ അനുഭവത്തിലേക്ക് പുതിയ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് നിൻ്റെ ദൈവം നടത്താൻ പോവുകയാണ് ചില വ്യക്തിയുള്ള ദൂത എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ ലവൽ ദൈവം തുറക്കുകയാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ മണ്ഡലം ദൈവം തുറക്കുകയാണ് ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവമല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നിന്നെ തീ കത്തിച്ച് കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു തീ പൊന്തമാക്കി മാറ്റുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് യേശു പറയുന്ന കാര്യമാണ് നിന്റെ വിശ്വാസം പോലെ നിനക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു അതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് വിശ്വാസം വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുമ്പോൾ വിശ്വാസം എന്താണ് നമ്മൾ അറിയണം വിശ്വാസം എന്താണ് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യം കൊണ്ട് നിശ്ചയമാകുന്നു ആശയുള്ളവർക്ക് വിശ്വാസമുള്ളൂ ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പാണ് വിശ്വാസം ഈ സഭയിൽ അനേക വർഷങ്ങളായി ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ ഇവിടെ വന്നവരുടെ അകത്ത് പുതിയ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പുതിയ ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കി പുതിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾവിക്കാറിൻ്റെ അകത്ത് വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടാക്കും ആ പ്രതീക്ഷകളുടെ ഉറപ്പാണ് വിശ്വാസം നിൻ്റെ ദൈവം ആരാ ആകാശത്ത് കോടി കൂടി നക്ഷത്രങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തിയ ദൈവത്തിന് നിൻ്റെ കാര്യം അസാധ്യമാണോ ഈ ദൃശ്യമായ ലോകത്തിന് ദൃശ്യമായതല്ല കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകാനുള്ള സുപ്രീം കോസ് ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള കാരണം ദൃശ്യമായതല്ല കാണാൻ കഴിയാത്ത കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നൊരു വലിയ ലോകത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദൈവത്തിന് നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ലയോ അബ്രഹാം കൂടാരത്തിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം വന്ന് പറഞ്ഞു അബ്രഹാമേ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്റെ പരിച ഞാൻ നിന്റെ ആദ്യ മഹത്തായ പ്രതിഫലം അബ്രഹാം ചോദിച്ച് നീ എന്ത് തരുമെന്നായി പറയുന്ന നീ എന്ത് തന്നാലും ദമ്മ ഷേഖുകാരനായ ഇലേശ്വർ കൊണ്ടുപോകും സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുക വലിയ വാഗ്ദാനം ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടും പ്രൈസലോട് പറയാൻ കഴിയാതെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പറയുക എന്ത് തരുമെന്നായി പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവനെ കയ്യെ പിടിച്ച് വലിച്ച് രാത്രിയിൽ കൂടാരത്തിൻ്റെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞ തലവൊക്കെ ആകാശത്തോട്ട് നോക്ക് അകത്ത് കയറി സങ്കടം ഓർത്തോണ്ട് മുറിക്കകത്ത് കയറി തലയും കുനിച്ചിരിക്കല്ലേ ഇറങ്ങി വെളിയിലോട്ടിറങ്ങ നീ ആകാശത്തോട്ട് നോക്ക് ദൈവം ചോദിച്ചു ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു നിനക്ക് എണ്ണാമോ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെ എണ്ണാമോ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെ എണ്ണാമെങ്കിൽ എണ്ണുക നിന്റെ സന്തതിയെ ഈ വണ്ണമാക്കും ഈ വണ്ണമാക്കും ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ നോക്കിയിട്ട് ഇതുവരെ എണ്ണാനെത്തിട്ടില്ല അക്കാലത്ത് അബ്രാഹിനോട് ചോദിക്കുക എണ്ണാമോ എണ്ണാമെങ്കിൽ നിന്റെ സന്തതി ഇതുപോലെയാക്കും അടുത്ത വാക്യം അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു ദൈവവന് നീതിയായി കണക്കിട്ടു റോമാലേഖനം നാലാമതി എൺപതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലായി വരുന്നു സകലത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തിൽ അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചു ദൃശ്യമായ ലോകത്തിന് ദൃശ്യമായതല്ല കാരണം എന്ന് വരും ആറ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ ദൈവം ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചുവെങ്കിൽ ഒറ്റ വാക്ക് ഇന്ന് അവൻ്റെ സമൂഹത്തു നിന്ന് നിനക്ക് അനുകൂലമായി പുറപ്പെട്ടാൽ ആ നിമിഷം നിന്റെ സ്ഥിതി മാറാൻ പോകുകയാണ് ആറ്റ വാക്ക് നിനക്ക് അനുകൂലമായി ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടാൽ ആ നിമിഷം നിന്റെ സ്ഥിതി മാറും ഇതാ നിനക്ക് അനുകൂലമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിനക്ക് അനുകൂലമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നിനക്കുള്ള മറുപടി താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിനക്കുള്ള വിടുതൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നത് ഏറ്റെടുത്തു കൊള്ളുക വിശ്വാസം ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പാണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ പ്രതീക്ഷ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്താ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശക്തിയിലല്ല നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദൈവത്തിലാ എന്താ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം തെറ്റുകയില്ല നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനം മാറിപ്പോകത്തില്ല 
അതാണ് വിശ്വാസം വിശ്വാസം ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്തത്വങ്ങളില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ അഭിഷേകത്തിന് ശക്തിയോടെ വചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഇത് എന്നോടുള്ള ദൂത ഇന്ന് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ വാക്യം എനിക്കുള്ളതാ ഈ വചനം എനിക്കുള്ളതാ ഈ ആലോചന എനിക്കുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ദൈവശക്തം മുഴങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ദൈവം എനിക്കൊരു പ്രോമിസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് പ്രോമിസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പിടിച്ചു നിന്നു അത് നിറവേറും അത് നിറവേറുന്നത് കണ്ടിട്ട് നിന്റെ കണ്ണടയത്തുള്ളൂ നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ അത് നിറവേറും ഏറ്റവും അസാധ്യമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തി തരും ഇല്ലായ്മ വിളിച്ചു വരുത്തി തരും ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല നിന്റെ ദൈവം വലിയ ദൈവമാണ് എങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വൻ കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം എൻ്റെ ദൈവം കൊച്ചു ദൈവമാണ് കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ആയിട്ട് നടന്നാൽ മതി കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി ദൈവത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട പക്ഷേ എൻ്റെ ദൈവം കൊച്ചു ദൈവമല്ല എൻ്റെ ദൈവം വലിയ ദൈവമാണ് നിന്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് എത്രമാത്രം വിശ്വാസത്താൽ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയുമോ അത്ര മാത്രം ചെയ്യുവാൻ ദൈവശക്തനാണ് ദൈവശക്തനാണ് വരൾച്ചയാണ് വേനൽക്കാലമാണ് മഴയില്ല വെള്ളമില്ല പക്ഷേ സമുദ്രതീരത്ത് ചെന്ന് വെള്ളമുണ്ട് ഒരു സ്പൂണും കൊണ്ടുപോക്കോ സ്പൂൺ നിറച്ച് വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ട് വരാം ഒരു കപ്പ് കൊണ്ടുപോ കപ്പ് നിറച്ച് വെള്ളം കോരാം ഒരു മഗ് കൊണ്ടുപോ മഗ് നിറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടു ഒരു ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോ ബക്കറ്റ് നിറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുവരാം ഒരു ടാങ്കർ ലോറിയുമായിട്ട് പോകും ടാങ്കർ ലോറി നിറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുവരാം ഒരു ടാങ്കർ ഷിപ്പ് ഉണ്ടോ അത് നിറച്ച് വെള്ളം എടുക്കാം അവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധിയാണ് നിൻ്റെ പാത്രത്തിന് എന്ത് വലിപ്പമുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ശ്രീ ഭണ്ണാരത്തിൽ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധിയാണ് നിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാത്രത്തിന് എന്ത് വലിപ്പമുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് എനിക്ക് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും ദൈവമേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ വചനത്തെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ വാക്തത്വങ്ങളെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങയ്ക്ക് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആശയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പ് ഹൃദയം കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുക എന്താഗ്രഹിക്കണം വലിയ കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുക വലിയ കാര്യങ്ങൾ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുക യാസപ്പ് കണ്ട സ്വപ്നം വലിയ സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പനോ നക്ഷത്രങ്ങളും കാലിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് വീണ് കിടക്കുന്നു കാണുക ഇത്ര സ്വപ്നം വേണം കാണാൻ വണ്ടി ഇടിക്കാൻ വരുന്നതോ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുന്നത് കണ്ട് ഞെട്ടി ഉണരരുത് നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണ് കാൽക്കൽ വന്ന് വീണ് കിടക്കുക നിന്റെ ദൈവം ആരാ നക്ഷത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചവനല്ലേ നക്ഷത്രങ്ങൾ നിന്റെ കാലിൻ്റെ കീഴെ കൊണ്ടിടാൻ നിന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും കാൽക്കൽ സഹോദരന്മാർ വയലിൽ ചെന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കറ്റയല്ലേ എൻ്റെ കറ്റയുടെ മുമ്പിൽ വീണ് കിടക്കുക സ്വപ്നം വലുതാകും തോറും നിനക്കെതിരെയുള്ള ശത്രുതയും വലുതാകും ഒരു ശത്രുത ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ഒരു മാർഗമുണ്ട് ഒരു സ്വപ്നവും കാണല്ല ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാകില്ല ഒന്നുമില്ല എന്താ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വീട്ടിലുണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക മിക്കവാറും ഉറക്കമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആര് ശത്രു ആകാൻ ആര് ശത്രു ആകത്തില്ല എന്നാൽ അകത്തൊരു സ്വപ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അകത്തൊരു ദർശനമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരെ പോരാടും യാസഭ ചെന്നപ്പോൾ സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് അറിയാം സ്വപ്നക്കാരൻ വരുന്നു അവരിട്ടിരിക്കുന്ന പേരാ സ്വപ്നക്കാരൻ നല്ല പേരാ കേട്ടോ സ്വപ്നക്കാരൻ എന്ന പേരുമാണ് ഇവൻ്റെ ദർശനമുള്ളവനാണ് ഇവൻ നല്ല സ്വപ്നമുള്ളവൻ ഇവൻ വലിയ വിശ്വാസമുള്ളവനാണ് അതാ സഹോദരന്മാർ കളിയാക്കിയിട്ട പേരാ സ്വപ്നക്കാരൻ വരുന്നു നമുക്ക് അവനെ പിടിച്ച് കൊന്നിട്ട് അവൻ്റെ സ്വപ്നം എന്താകുമെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പം ഇവർക്ക് വിരോധം യോസഫിനോടല്ല യോസഫിൻ്റെ സ്വപ്നത്തോടാ നിന്നോടല്ല വിരോധം നിന്റെ അകത്തുള്ള ദർശനത്തിനെതിരെയാണ് പോരാട്ടം നിന്റെ അകത്തുള്ള സ്വപ്നത്തിനെതിരെയാണ് പോരാട്ടം അതെവിടെ തുടങ്ങാം അത് ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകൾ തുടങ്ങും നിന്റെ സ്വപ്നം വലുതാകും തോറും നിനക്കെതിരുള്ള ശത്രു വലുതാകും കുറിൽ താഴ്വിൽ കൂടെ നടന്നാലും ഞാൻ ഒരു അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല അത് എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ല നിന്റെ വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു അടുത്തതോ ശത്രുക്കൾ കാണുക എനിക്
ആരാണ് ഒന്നിനൊക്കെ വിരോധമായി സംസാരിച്ചത് അവരുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ദൈവം തന്നെ മാനിക്കാൻ പോകുന്നത് ആരാണ് ഒന്നിനെ താഴ്ത്താൻ ശ്രമിച്ചത് അവരുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ദൈവം തന്നെ ഉയർത്താൻ പോകുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തോട്ട് ഈ വാക്യം പറഞ്ഞ കാരണം ബ്രദറൻ സഭയിലെ ഒരു ഒരു പ്രഭാഷകൻ ഒരു കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗൻ എൻ്റെ അടുത്ത സ്നേഹിതനാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ വാചകം എനിക്ക് ഭയങ്കര അനുഗ്രഹമായി വാചകം ഇതാ ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണം കൂടും തോറും നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കുന്ന മേശയുടെ വലിപ്പവും കൂടും ക്രൈസ്തല്ലോ ഞാൻ സഭയുടെ പേര് പറയാൻ കാരണം എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഒരു സഭയുടെയും പേര് പറയുന്ന പറയാൻ കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നവരാ അവർ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ സ്പർശിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷമായി മേശ വലുതാകാൻ പോവുകയാണല്ലോ നിൻ്റെ മേശ വലുതാക്കും ശത്രുക്കൾ കാണുക അവൻ തനൊക്കെ വിരുന്നൊരുക്കുന്നവനാണ് നിന്നെ എവിടെ താഴ്ത്താൻ നോക്കിയോ അവിടെ ദൈവം നിന്നെ ഉയർത്തോ എവിടെ തന്നെ അപമാനിക്കാൻ നോക്കിയോ അവിടെ ദൈവം നിന്നെ മാനിക്കാം പിടിച്ച് പൊട്ട കണ്ടിട്ടു ഇരുപത് വെള്ളിക്കാശന് അവനെ മനുഷ്യരെ പിടിച്ച് അടിമകളാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വിറ്റു മിശ്രമിൽ അവൻ അടിമയായി പോയി ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് കൽത്തുറുങ്കിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു യോസഫിനെ മാത്രമേ പിടിച്ച് പൊട്ട കണ്ടിടാൻ ഒക്കെ ഉള്ളൂ യോസഫിനെ സ്വപ്നത്തെ പിടിച്ച് പൊട്ട കണ്ടിടാൻ ഒരു മനുഷ്യന് ശക്തിയില്ല യാസെപ്പിനെ വിൽക്കാനെ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അവൻ്റെ സ്വപ്നത്തെ വിൽക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിയത്തില്ല യോസേപ്പിനെ കൽത്തുറുങ്കിൽ അടയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അവൻ്റെ സ്വപ്നത്തെ കൽത്തുറുങ്കിൽ അടയ്ക്കാനൊക്കത്തില്ല ഇവൻ്റെ സ്വപ്നം നിറവേറരുത് ഇവൻ്റെ സ്വപ്നം സാധിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ശത്രുക്കൾ ചെയ്തതാണ് ഇതെല്ലാം അവരെ പൊട്ടം കണ്ടിട്ടു അവനെ വിറ്റു കൽത്തുറുങ്കിൽ അടച്ചു ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അവൻ്റെ സ്വപ്നം നിറവറാതിരിക്കാൻ ശത്രുക്കൾ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരുക്കി വെച്ചോ അതെല്ലാം അവന് സ്വപ്നം നിറവറാനുള്ള വഴിയാക്കി ദൈവം തീർത്തു നിനക്ക് വിരോധമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന തടങ്ങൽ പാറകൾ നിനക്ക് ചവിട്ടി മുകളിലേക്ക് കയറാനുള്ള ചവിട്ട് കല്ലുകളാക്കി ദൈവം മാറ്റും എവിടെയാണോ നിന്നെ തകർക്കാൻ നോക്കുന്നത് അത് തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ അവസരം അവൻ അവിടെ നിന്നെ ഉയർത്തും ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മരുഭൂമിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ വെള്ളമില്ലാതെ വിഷമിച്ചപ്പോൾ അവർ തടാകം കണ്ടു വെള്ളം കോരി കുടിച്ചപ്പോൾ കൈപ്പൊള്ള വെള്ളം മാറ കൈപ്പൊള്ള വെള്ളം അവർക്ക് വലിയ സങ്കടമായി വിഷമമായി മോശം പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കരയിൽ നിൽക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെ ചില്ല കൊമ്പ് വെട്ടി അവിടെ അറിയാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു ഈ കൈപ്പുള്ള വെള്ളം കുടിച്ച ഇടത്ത് ഇവർ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ല ഈ മരം അവിടെ വളർന്ന് വന്നത് എവിടെ നീ കൈപ്പ് നീര് കുടിച്ചോ അവിടെ മധുരമുള്ളതാക്കുവാൻ നീ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ മരവും അവിടെ ദൈവം വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് നിന്റെ കൈപ്പിനെ മധുരിപ്പിക്കാനുള്ള മരം കൂടെ അവൻ വളർത്തിയിട്ടാണ് നിനക്ക് കൈപ്പ് നീര് തന്നിരിക്കുന്നത് നീ വിശ്വസിക്കുക നീ പരാജയപ്പെടുകയില്ല നീ വിശ്വസിക്കുക നീ ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല നീ വിശ്വസിക്കുക നീ ഓടിപ്പോകുകയില്ല നീ വിശ്വസിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി നിനക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെട്ടു വരും വിശ്വാസം എന്നത് നാശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പാണ് രണ്ടാമത്തത് കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാണ് നമ്മൾ ലോകത്തെ അറിയുന്ന അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൂടിയാണ് അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നു ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നു മൂക്കുകൊണ്ട് മണക്കുന്നു നാക്കുകൊണ്ട് രുചിക്കുന്നു നമ്മുടെ തൊക്കുകൊണ്ട് സ്പർശിക്കുന്നു ഈ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ലാതെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ അറിവ് വരാൻ വേറെ ഒരു മാർഗവുമില്ല ഫൈവ് സെൻസസ് പഞ്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നാൽ ദൈവത്തെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനൊക്കത്തില്ല മനുഷ്യരാരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവൻ കാണാൻ കഴിയാത്തവൻ ഈ കൈ കൊണ്ട് തൊടാനൊക്കത്തില്ല അപ്പം അതർത്ഥമല്ല ഈ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാനൊക്കത്തില്ല നമ്മൾ ഹൃദയത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മൂക്കുകൊണ്ട് മണക്കാനൊക്കത്തില്ല നാക്കുകൊണ്ട് രുചിക്കാനൊക്കത്തില്ല തൊക്കുകൊണ്ട് സ്പർശിക്കാനൊക്കത്തില്ല ദൈവത്തെ പിന്നെ എങ്ങനെ അറിയുന്നത് അഞ്ചിന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അറിയാൻ കാണില്ലാത്ത ദൈവത്തെ എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് ആറാമതൊരു ഇന്ദ്രിയം വേണം ആറാമതൊരു ഇന്ദ്രിയം ആറാമത്തെ ഇന്ദ്രിയം പൊടുത്തിച്ചാലേ ദൈവത്തെ അറിയാനൊക്കത്തുള്ളൂ ആറാമത്തെ ഇന്ദ്രിയത്തിൻ്റെ പേര് ഹൃദയത്തിൻ്റെ കണ്ണ് അവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സ് കുരുടാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഹൃദയത്തിൻ്റെ കണ്ണ് കു
Pidave, Nyanikalkum, Vivekalkum, either Marachavachita, Sisikalka, either Velipurthunda, Nyanthunas to the Ken, the Velipadan, Agathan the Kandu or the Agatha Kandu to Khan and the culture to pair on a Velipada Darshanam Agatha Kanda Tornuanani, they were there another. Or they attend the Kanda. Kanata guiding under the chain, he put a mail like a no to Kanata guiding. They even say you on the Rodayet and the Kanagun to Kananadan, a Vishwasam. Put a mail like Kanagun to Kan and Kadiata the name Rodayet and the Kanagun to Vishwasta de Kandal. Ada the boy is some povicum. Where did Jambaria? Put a mail like Kanagun to Kan and Kadiata the name Rodayet and the Kanagun to Ni Kandal. Nee kanda tu sampu bikin, karena tu beli pada, bishwa setinda bahasa beli pada, berita nama bishwa sonda kita lebih beli pada, bishwa som, nama kita beli pada tu, peramil lagi cerita, peramil lagi cerita beri kari tu nama kerja, ane apa tu orang ke bishwa setal kana, betul bishwa setal, purna arugya mana tu lekar terdasar, purna saukya mana tu lekar. Wishwa asal ini mana lah? Pertanyaan yang saya mana tu guna? Adakah dengan walau sendosh mai? Wishwa asal. Step kedua, nak buat di mana? Adakah dengan maklulit itu ada? Adakah dengan kereta kereta itu ada? Adakah dengan pikir kecil itu ada? Siapa wishwa asal kalu kecil dia? Wishwa asal ni kalu kecil, daya kekuatan perlu. Wishwa asal ni kalu kecil, sahaja dengan kekuatan dia perlu cundur lagi. Kerana itu dengan kanan kita ni kanan lah. Dewi bapa nenek kau cai itu terjem. Adakah darshana? Darshana mila kita tak boleh dek beri hari itu lah. Saat alam, bishwa asal prarti kita prarti ni ada ceria prarti ni kita terlaga prarti kita sami kita dal. Ibu deh semua orang kau utus istilah tu dek prarti ni ada prarti kita dia dah. Dewi bapa nenek dah asal dek ini tu beri jangal kita terlaga tu dek budiya dua dua orang kena me. Ia berada di mana? Ia itu beri kita terlaga tu budiya dua dua. Aweru para ini ni artham, yang mana paranya lu, uru cuma mumbo tu pun ni lalu, visi ni lala, visi wasel kau ni visi na adat tu cuma dek matu bokarana, ni lalu paranya mana ni anu mana, ni paranya apa ni kiel le, apa ni kiel le, ini mumbo tu kahli bekerana, putih kahri pernah darshan ama darshan ama, buat yang ni ni itu, awal sebelum orang dah, samai mudah yang prarti kaya ana, ini buat tu, ini anda ada ni ni kerde itu yang kahani kaya ana, buat la jeneng la kahani kaya ana, bishwa asal kanda ni yang prarti kita, yang kanda prarti cale la, ini buat apa ni orang yoga terima ni ni kita yoga terima ni prosen ni kita, ada alpiya sesuatu sih la, ada acara ni sesuatu sih ana, ni ni ada maklum kerja bishwa asal kanan. Masa jadi cepat, apa ni mami him, visiwas tal kandu, even an Israel maklulah budi bikin apa ni? Agar untuk rehat, apa ni dekau bom payah pada, apa ni mohon masa uli picu visu, maklulah kerja visiwas tal uru karci undakan, ministry kerja visiwas tal uru karci undakan. Ia berdek dewa ni nak datuk no, ni dekat ni kanan no sambo bikin, ni dekat ta yang dek ni darshan kanan no, adu sambo bicri kiam. Abang kuku nalar beli cium. Dewi bapa, ya teru dolar ni anak ibu beli kau. Nih kal kau diri kau. Ibu ada satu kal buat diri kau. Kal dah ayam buat diri kau. Babel kau ayam buat diri kau. Nenek jenat tu beri pi kau. Abang kau walaupun petang tu kari am sahdi kau. Naya peramana mai jiri kau. Nih di wakar daya itu beli petang tu. Ibu ada, semua titik kita kaya ana. Jangan dalam beli kena, ni marbud diri dengar tidak. Jangan ayam beli kena, ni marbud diri dengar tidak. Lepas itu prati cepat, dalam beli cepat. Dewi membara jom. Apa kau ke? Darshan amit juga. Beri hendak membara ni tak? Ni dah lebur lagi, ni lagi kain segunda. Ipan kau anak tapi cantik lebur lagi. Darshan amit juga. Darshan agat tu agat tak kau nuut kau anak tak kari apa? Agat tak kau nuut kau anak ni jeda lla. Ini apa peraturan wali itu dewi membunda. Ah dewi pun cian boh nak buat apa ni? Agat tak kau nuut kau anak ni. Ipan lla kari yang kau nuut kau anak ni. Nenek perubur perubur. Dagu, nene ku perhati un dagu, nene kahsang kru un dagu, nene mana sila anxiety un dagu, i pol la kahiri, i dene nene yadar thi mai kyo titi deri ciri kya, nene rogam yenna nalkei lada maripogo, nene belahi nada yenna nalkei lada maripogo, i dene nordin 
നേരത്തെക്കുള്ള ലഘുവായ കഷ്ടമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം എന്ന നിലനിൽക്കത്തിൽ അത് മാറിപ്പോകും ഇന്നത്തെ ഞെരുക്കത്തിന് ദൈവം നിനക്ക് വിശാലത വരുത്തോ ഇന്നത്തെ താഴ്ചയ്ക്ക് ദൈവം നിനക്ക് ഉയർച്ച വരുത്തോ ഇന്നത്തെ രോഗത്തിന് ദൈവം നിനക്ക് സൗഖ്യം തരോ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമായതുകൊണ്ട് ഇപ്പം കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് സത്യമേതാ സത്യം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന സത്യം ഡോക്ടർമാർ പറയുന്ന ഫാക്ട ഫാക്ട്സ് അവർ അവർ ഡേറ്റ തരും കറക്റ്റ് കണക്ക് തരും എത്ര ഉണ്ട് ഷുഗർ ലെവൽ എത്ര ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ ലെവൽ എത്ര അത് നൂറ്റി അമ്പത് കൂടുതലായിപ്പോയി ഇത് വളരെ കൂടുതലാണ് അത് നിങ്ങൾ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നത് തെളിവാണ് അതൊക്കെ കറക്റ്റ് കണക്കുകളാണ് പക്ഷെ സത്യം അതല്ല ബി പി ബി പി എത്ര ബി പി വളരെ കൂടുതലാണ് താഴത്തെ തന്നെ ഉണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത് ഇനി അതേം ജീവിച്ചിരിക്കത്തില്ല അതെല്ലാം ഫാക്ട്സ് സമ്മതിച്ചു അതെല്ലാം ഡേറ്റകൾ അവർ ഡോക്ടർമാർക്കൊന്നും തെറ്റു പറ്റിയതല്ല പക്ഷെ സത്യം അതല്ല സത്യം ഇതാ അവൻ്റെ അടിപ്പുണരുകളാൽ നിനക്ക് സൗഖ്യം വന്നുമിരിക്കുന്നു അതാണ് സത്യം സകല ഡേറ്റകളുടെയും മുകളിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് സത്യമാണ് നിനക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലാണ് നമ്മൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയാത്തതിന് ഹൃദയത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുക യു കൺ ഡു ദ ഇംപോസിബിൾ അസാധ്യമായി നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അസാധ്യമെന്ന് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിന്റെ ദൈവം നിന്റെ പക്ഷത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മഹാദൈവം നിന്റെ പക്ഷത്തുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിന് ഇല്ലവൻ അവൻ നിന്റെ പക്ഷത്ത ശത്രുക്കളുടെ കൂടി ഇല്ലവൻ അവൻ നിന്റെ പക്ഷത്ത നിന്റെ കയ്യിൽ അവൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നീ നീ ലജ്ജിച്ചു പോകാൻ അവൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അവൻ്റെ കൃപയാ നിന്നെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീ അയോഗ്യനാണ് അർഹതയില്ലാത്തവൻ പക്ഷേ കൃപ നിന്നെ വിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല ആ കൃപയാ നിന്നെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് നീ വിശ്വാസത്താൽ കാണണം വിശ്വാസത്താൽ നീ കാണണം എൻ്റെ ദൈവം പറഞ്ഞ മുഴുവൻ വാഗ്ദത്വങ്ങളും ദൈവം നിറവേറ്റും വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് വലിയ ദർശനം രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ആ പഴയമത്തിൽ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയമത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്നു ഒന്ന് ഉൽപ്പത്തി പതിനഞ്ചിൻ്റെ ആറ് അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു അതവർ നീതിയായി കണക്കിട്ടു രണ്ട് ഹബക്കുക്കിൻ്റെ പ്രതി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിച്ചിരിക്കും എപ്പോഴത് പറയുന്നത് പറയുന്നത് ഹബക്കുക്കെ നീ ദർശനം എഴുതുക ഓടിച്ചു വായിപ്പാൻ തക്കോണം പലകയിൽ തെളിവായി വരയ്ക്കുക ദർശനം വരച്ചോണം ദർശനം വരച്ചോണം പതിനായിരം പേര് കൂടി വരുന്ന ഒരു ആരാധന ഒരു സഭ ദൈവിടെ തരാൻ പോകുന്നു രാത്രികൾ ദൈവം വിശ്വാലമാക്കാൻ പോകുന്നു പതിനായിരം വിശ്വാസികൾ വരാൻ പോകുന്നു ദുഷ്ട ശത്രു കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള സകല തന്ത്രങ്ങളും തകർത്തുകൊണ്ട് ദൈവം അതിരുകൾ വിശാലമാക്കാൻ പോകുന്നു വരച്ചിടണം വരച്ചിടണം അത് വരച്ചിടണം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതി വെക്കണം തെളിവായി വായിക്കത്തക്കോണം എഴുതി വെക്കണം ഒരിക്കലും സംശയിക്കരുത് നീ വിശ്വസിക്കണം ദൈവം പറഞ്ഞോ ദൈവം നിവർത്തിക്കോ ദൈവം കാണിച്ചോ ദൈവം ചെയ്യും അവക്കൊക്കെ നീ എഴുതി വെക്ക് തെളിവായി വായിക്കത്തക്കോണം എഴുതി വെക്ക് എന്താ പ്രശ്നം ഇപ്പം പ്രശ്നം കല്ലേര് വന്ന് ഉപദ്രവിക്കുന്ന എല്ലാം പ്രതികൂല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന പോലും കേൾക്കുന്നില്ല അത് നിന്റെ കാഴ്ചയാ നീ ദർശനം എഴുത് ദർശനം എഴുത് അത് തെളിവായി വായിക്കത്തക്കോണം പലകയിൽ നീ വരച്ചു വെക്ക് അടുത്ത് പറയുന്നു ദർശനത്തിന് ഒരവധി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാണുന്ന തന്നെ നടക്കത്തില്ല ദർശനം കൊണ്ട് പൊരുതി ജീവിക്കണം അകത്ത് ദർശനമുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ താഴ്ചയിൽ നീ പൊരുതി നിൽക്കണം നിൻ്റെ അകത്തുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ട് നീ പിടിച്ചു നിൽക്കണം എല്ലാം പ്രതികൂലമാണെങ്കിൽ ഞാൻ പിടിച്ചു നിൽക്കുക ജോസഫിന് കൈമോശം വന്നില്ല അവൻ്റെ വിശ്വാസം കൽത്തുർഗൻ്റെ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കാനൊത്തില്ല സഹോദരന്മാരുടെ ശത്രുതയ്ക്ക് അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കാനൊത്തില്ല അവൻ പിടിച്ചു നിന്നു പിടിച്ചു നിന്നു അവന് പ്രതികൂലമായി ചെയ്തതില്ല ദൈവം അവൻ അനുകൂലമാക്കി മാറ്റി ചാക്കും ഒഴിഞ്ഞ ചാക്കുമായിട്ട് പട്ടിനുള്ള ദേശത്ത് നിന്ന് ചേട്ടന്മാർ വന്ന് ഇവനെ കണ്ടപ്പോൾ മിശ്രയമ്മ പ്രഭു വന്ന് വരച്ച് അവൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വീണ് അവനെ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ പറയുന്നു യോസപ്പ് കണ്ട സ്വപ്നം അവൻ ഓർത്തു ഈ ഓർമ്മ കൊണ്ട് അവൻ ജീവിച്ചത് പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിലാണ് വിറ്റ് കളഞ്ഞത് 
മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ മിശ്രീമ പ്രഭുവായി ഏഴ് കൊല്ലം സമൃദ്ധിയുടെ കാലം മുപ്പത്തി ഏഴ് പിന്നെ ക്ഷാമം തുടങ്ങി ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വന്നു മുപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സ് പതിനേഴ് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സ് വരെ പിടിച്ചു നിന്നത് ഈ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ ശക്തിയിലാണ് നീ പിടിച്ചു നിന്നു നിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ ഉപരി കാണും ദൈവം പറഞ്ഞ ഒന്നര വെറും അവർ വരും അവർ വരുന്നുണ്ട് ഒഴിഞ്ഞ ചാക്കുമായിട്ട് ഒട്ടിയ വയറുമായിട്ട് അവർ വരുന്നുണ്ട് അവർ വരുന്നുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു സ്വപ്നം നടക്കുകയില്ല അവർ പറഞ്ഞു സ്വപ്നം വ്യാജമാണ് അവർ പറഞ്ഞു ഈ സ്വപ്നം നടക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയില്ല പക്ഷേ ദൈവം തന്നെ അകത്തു തന്ന ദർശനം ദൈവം തന്ന സ്വപ്നം ദൈവം തന്ന പ്രതീക്ഷ അത് ദൈവം നിറവേറ്റു Expect great things from God. They were thinking about one card in the Pradishikana. വലിയ പ്രതീക്ഷ വലിയ വിശ്വാസം കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കണം കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളെങ്കിൽ അതുപോലെ ആകും എങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ഇരിക്കാമോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കത്തുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞതാ ആരാ നമ്മൾക്ക് പരിമിതി ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മൾ തന്നെ ആരാ നമുക്ക് ചുറ്റും അതിര് കെട്ടിയത് നമ്മൾ തന്നെ എൻ്റെ എൻ്റെ സാഹചര്യമൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഇത്രയേ ഞാൻ ആകത്തുള്ളൂ എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ആര് ചുറ്റും അതിൽ കെട്ടി നിങ്ങൾ തന്നെ കെട്ടി ഓ ഇത് കൊടുത്ത് എനിക്ക് ഇത്ര ഉള്ളു കഴിവ് കൊച്ചിലെ എൻ്റെ അപ്പൻ ദേഷ്യം ഒന്നും പറഞ്ഞ നീ ഗതി കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല നീ നീ തെക്കൂടൊക്കെ നടക്കത്തേ ഉള്ളൂ നിന്നെ ആര് സഹായിക്കാനാ നീ നീ ഇങ്ങനെ ആകും അങ്ങനെ ആകും അപ്പൻ പറഞ്ഞു അമ്മ പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു കൂടുണ്ടാക്കി ആ ഇത്രയേ ആകത്തുള്ളൂ ഇത്രയും തന്നെ ആയത് വലിയ ശക്തിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് നിൽക്കുക ഇന്ന് നീ മതിൽ ചാടിക്കിടക്കണം നീ കെട്ടിയ മതിൽ നിന്ന് ചാടിക്കിടക്കണം നിന്റെ വേലി എന്ന് പൊളിച്ച് ദൂരിയോട്ട് കളയണം എന്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടിക്കിടക്കാം എന്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ പടക്കൊടുത്തോ എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തര ഞാൻ സകലത്തിനോ 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 മതിയായവനാകുന്നു അവർക്കൊക്കെ ദർശനത്തിന് അവധി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സമാപ്തിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുക ആരാ ദർശനം നീ കണ്ട ദർശനം അതിന് നിവൃത്തീകരണത്തിന് സ്വയം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിന് ഉള്ള പവർ ഉണ്ട് ദർശനം സമാപ്തിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നു വൈകിയാലും നീ അതിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കണം വൈകിയെന്ന് നിനക്ക് തോന്നും അയ്യോ സമയം ദൈവം പ്രവർത്തിക്കലോ അയ്യോ ഇങ്ങനെയാണോ ഇതുണ്ട് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് നിനക്ക് തോന്നും പക്ഷെ കാത്തിരിക്കണം അത് വരും നിശ്ചയം താമസിക്കുകയുമില്ല അത് വരും നിശ്ചയം താമസിക്കുകയുമില്ല പ്രിയ സഹോദരി നീ കണ്ട ദർശനം അത് നിറവേറും നിശ്ചയം താമസിക്കുകയില്ല സഹോദര നിങ്ങൾ കണ്ട ദർശനം നിറവേറും അത് താമസിക്കുകയില്ല ഇത് പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് ചെക്കാട് അവധി ചെക്ക് എന്ന് പറയും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് മാസത്തിൽ മാറാൻ വേണ്ടി പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് നിൽക്കുന്നിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അതുകൊണ്ട് നാളെ ബാങ്കിൽ ചെന്നാൽ മാറി കിട്ടത്തില്ല അടുത്ത മാസം മുഴുവൻ നടന്നാലും കിട്ടത്തില്ല പക്ഷെ ചെക്ക് പോക്കറ്റ് കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് മാസത്തിൽ മാറി കിട്ടും ഇതാ ദർശനം അവധി ചെക്ക് ആ പോക്കറ്റ് കിട്ടും നടന്നു സ്വാത്രം പറഞ്ഞു നടന്നു ദൈവത്തിന് സമയമാകുമ്പോൾ മാറി കിട്ടും ആ സമയമാകുമ്പോൾ മാറി കിട്ടും ദാവീദിനെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ ആടിനെ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഇടയ ചെറുകരി ഇടയൻ്റെ അല്പമായ വസ്ത്രം സഞ്ചി പൊക്കണം കവിണ കാട്ടുകൽ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് അവൻ വന്നു കയറിയപ്പോൾ ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷക്തൻ അവൻ്റെ തലയിൽ രാജാവിൻ്റെ അഭിഷേകം കൊടുത്തു രാജാവിൻ അഭിഷേകം കൊടുത്തിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാജാവായില്ല പിറ്റേ കൊല്ലവും രാജാവായില്ല പിന്നെ ഇവിടെ പിന്നെ ആടിൻ്റെ പുറകെ പോവുക പിന്നെ ഇടയനായിട്ട് നടക്കുക കൂടുതൽ ഏന്മാർ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ദാവിത് വീട്ടിൽ പോയായിരുന്നു തിരിച്ചു വന്നു അവർക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ദാവിത് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കണക്കൂട്ടെല്ലാം തെറ്റും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക എന്ന് ഞാൻ ഈ ആടിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുമെന്നില്ല എൻ്റെ തലയിൽ ഒരു അഭിഷേകമുണ്ട് അത് രാജാവിൻ്റെ അഭിഷേകമാണ് അതാ സിംഹം വന്നപ്പോൾ അവരെല്ലാം ഓടിപ്പോയി ഇവൻ അഭിഷേകം ഉള്ളതുകൊണ്ട് സിംഹത്തെ വലിച്ചു കയറി കരടി വന്നപ്പോൾ അവരെല്ലാം ഓടിപ്പോയി അവൻ കരടിയെ പൊക്കിയെടുത്ത് അടിച്ചു കൊന്നു ഗോലിയാത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ശവൽ ഉൾപ്പെടെ സകല ആളുകളും പേടിച്ചു വറച്ചു പക്ഷെ അഭിഷേകം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവൻ ചോദിച്ചു ഈ അഗ്രചർമ്മയെ കൊല്ലുന്നവൻ രാജാവെന്ന് പ്രതിഫലം തരും നിൻ്റെ തലയിൽ ദൈവം വെച്ച അഭിഷേകമുണ്ട് പക
പാലെന്തേലും ഒഴുകുന്ന വാഗ്ദത്ത് നാടാ പക്ഷേ മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ നടക്കുക എത്ര നാളായി ഒരു കൊല്ലമായി രണ്ടു കൊല്ലമായി എന്നും മരുഭൂമി ഇതിനാണ് വിളിച്ചിറക്കിയത് അല്ല വാഗ്ദത്ത് നാട്ടില്ല പക്ഷേ വാഗ്ദത്ത് നിറവേറുന്നതിന് മുമ്പ് നീ നടക്കേണ്ടി ഒരു മരുഭൂമിയുണ്ട് മരുഭൂമിയുടെ അപ്പുറത്താണ് വാഗ്ദത്തിന് നിവൃത്തി ഈ മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ പുറവർക്കരുത് പരാതി പറയരുത് പറഞ്ഞാൽ മരുഭൂമിയുടെ നീളം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും സ്വാത്രം ചെയ്താൽ മരുഭൂമിയുടെ നീളം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഏത് കഷ്ടതയും പ്രയാസം വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവമേ നിനക്ക് മഹത്വം നീ അറിയാതെ എൻ്റെ തലയിൽ ഒരു മുടി താഴെ വീഴത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദുഷ്ട പേശാജി ലജ്ജിച്ചു പോകൂ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതത്തിൻ്റെ പാത തുറന്ന് പെട്ടെന്ന് നിൻ്റെ വാഗ്ദത്വം നിറവേറ്റോ ഏലിഷ പറഞ്ഞോ നിന്റെ അഭിഷേകത്തിന് ഏരട്ടി പങ്ക് എന്റെ മേൽ വരണോ ഏരട്ടി പങ്ക് ഏലിയ അവന്റെ അഭിഷേകത്തിന് ഏരട്ടി പങ്ക് പതിനാറ് അത്ഭുതം ഏലിയ അവ ചെയ്തു മുപ്പത്തി രണ്ട് അത്ഭുതം ഏലിഷ ചെയ്തു ഇരട്ടിയായി ഒരു കാര്യം ഇരട്ടിയായില്ല സരബത്തയിലെ വിധവയുടെ മകനെ ഏലിയാവ് ഉയർപ്പിച്ചു ഉഷുവിനെയും കാര്യയുടെ മകനെ ഏലിഷ ഉയർപ്പിച്ചു ഇരട്ടിയാണ് രണ്ടുപേരെ ഉയർപ്പിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ മരിച്ചു പോയി ഇനിയൊരു സംഭവം ഞാൻ പറയാം വാഗ്ദത്തം മരിക്കത്തില്ല പല വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശത്രുക്കൾ കൊള്ളക്കാർ ഇസ്രായേലിന് നേരെ ആക്രമത്തിന് വന്നപ്പോൾ രണ്ട് പേര് ചേർന്ന് ഡെഡ് ബോഡി അടക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുക കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ശത്രുക്കൾ വരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു ഇനിയും കുഴിയും കുടിച്ച് ഇതിനെ അടയ്ക്കോട്ട് പോയാൽ ശത്രുക്കൾ നമ്മളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും തേണ്ട ഒരു പഴയ കല്ലറ കിടക്കുന്ന അങ്ങോട്ടേക്കാൻ പറഞ്ഞു പഴയ കല്ലറയിൽ ഈ ഡെഡ് ബോഡി ഇട്ട് വെച്ചാൽ അവർ ഓടുമ്പോൾ ഡെഡ് ബോഡി എഴുന്നേറ്റ് അവരുടെ പുറകെ ഓടി വന്നു കാരണം ഇട്ടത് ഏലിശയുടെ കല്ലറയില്ല ഏലിശയുടെ ആസ്തിയെ തൊട്ടപ്പോൾ വാഗ്ദത്തം കിടക്കായി ഏരട്ടിപ്പങ്ങിൻ്റെ വാഗ്ദത്വം ദൈവം നിന്നോട് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്വം നീ മരിച്ചാലും ദൈവം നിറവേറ്റു നീ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന നിന്റെ കണ്ണീരിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അതിൻ്റെ മറുപടി നീ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാണെങ്കിലും ദൈവം വിശ്വസ്തൻ അവൻ അതിൻ്റെ മറുപടി തരും അവൻ അത് നിവർത്തിച്ചിരിക്കും നിശ്ചയോ നീ വിശ്വസിക്കോ നീ ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല നീ വിശ്വസിക്കോ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതം കാണും സഹോദരൻ ലാസർ മരിച്ച് നാല് നാളായി നാറ്റം പിടിച്ച് ഡെഡ് ബോഡി കല്ലറി കിടക്കുമ്പോൾ യേശു മാർത്തിയോട് പറഞ്ഞു മാർത്തി വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണും ആ വീട്ടിൽ ഇച്ചിരി ആത്മീയം കൂടുതലുള്ളതും അറിയിക്കുക ഇവിടെ പലതിനെ ചൊല്ലും മനം കളക്കലങ്ങുന്നവളാണ് പക്ഷേ യേശു പറഞ്ഞു നീ ആയാലും മതി വിശ്വസിക്കാമോ കല്ലറയ്ക്കകത്ത് അത്ഭുതം നടക്കും നീ പുറമേ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുക അകത്ത് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ് നീ ഒരൊറ്റ ഒരാൾ ഈ സഭയിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നാൽ ഞാൻ ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി വിശ്വസിച്ച് നിൽക്കാൻ കർത്താവ് ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇടുവിൽ നിൽക്കാം കർത്താവ് നിന്റെ വിശ്വാസത്തെ മാനിച്ച് മഹാത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ വെളിപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നീ ഒരൊറ്റയാള് വിശ്വസിച്ച് നിൽക്കാമെങ്കിൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറാൻ പോവുകയാണ് ബാംഗ്ലൂർ മഹാനഗരത്തിൽ നീ വിശ്വസിച്ച് നിൽക്ക നീ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കും ഒരു കോടിയിലധികം ആളുകൾ പാർക്കുന്ന ഈ മഹാനഗരത്തിൽ ഒരു കുടുംബം പറഞ്ഞാൽ മതി ദൈവമേ ഞാൻ ഇടുവേൽ നിൽക്കാം ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് നിൽക്കാം ഈ സിറ്റിയിൽ മഹാത്ഭുതങ്ങൾ നിൻ്റെ നാമത്തിൽ നടക്കുന്ന എൻ്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് കാണണം നീ വിശ്വസിച്ച് നിൽക്കുക നീ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് അത് എത്തിപ്പിടിക്കുക നിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ മാനിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതം ഈ സിറ്റിയിൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തും എത്രവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് കൈയടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം Praise the Lord. Hallelujah. ഏത് വിഷയത്തിനാണ് ഇന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അസാധ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മുമ്പിലുണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ക
ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതം ഞാൻ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുക ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഞാൻ പോകുക അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് നിൽക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാനും വിശ്വസിച്ച് നിൽക്കാം ദൈവദാസന്മാർ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വിശ്വസിച്ച് നിൽക്കാം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതം കാണും നിങ്ങളുടെ അകത്ത് നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ കയറി പിടിക്കണം ആ രക്തസർവക്കാർ തൊട്ടതുപോലെ നിങ്ങൾ കയറി അവനെ പിടിക്കണം കർത്താവെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം പ്രതികൂലങ്ങളോട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം എല്ലാം പ്രയാസമുണ്ട് വിശ്വസിക്കാം ശരീരത്തിന് ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാം ആന്തരികമായിട്ട് ചൈതന്യ കുറവുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം ആത്മീയ ശക്തി എനിക്ക് വീണ്ടും പുതുക്കിത്തുടർന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം ആത്മാക്കൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി കടന്നു വരുന്നു ഞാൻ വിശ്വാസത്താൽ കാണുന്നു ഈ സിറ്റിയെ ദൈവം തട്ടി ഉണർത്തുന്നു ഞാൻ വിശ്വാസത്താൽ കാണുന്നു ഇന്ത്യ രാജ്യം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ജനക്കോടികൾ എല്ലാ നാമത്തിനും മേലായ നാമമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മൊട്ടുമടക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ ഞാൻ കാണുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതം കാണാൻ പോകുകയാണ് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കുക വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഹൃദയത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സാധ്യമല്ലതെങ്കിലും എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സാധ്യമാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ അകത്തോട്ട് കയറുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സത്യമാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ താഴ്ചകളുടെയും നടുവിൽ താഴ്ചകളെ മാറ്റി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ബലഹീനതയുടെയും നടുവിൽ ബലഹീനതയെ മാറ്റി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ക്ഷീണങ്ങളുടെയും നടുവിൽ ക്ഷീണങ്ങളെ മാറ്റി ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാത്ഭുതം ദൈവം ചെയ്യും എന്നുള്ള ആ ഉറപ്പോടെ അനിശ്ചയത്തോടെ ദൈവസ്ഥലം എഴുതിയിട്ട് നിൽക്കാം സ്വർഗസ്നായ പ്രിയ പിതാവ് വിശ്വാസത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന അവിടുത്തെ മക്കളെ ഇവിടുന്ന് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടുന്ന് മഹാത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് ഈ സിറ്റി യേശുവിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെടണം ഈ രാജ്യം യേശുവിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെടണം ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അതാണ് ഞങ്ങൾ ഇടിവിട് നിൽക്കാം ഇടിവിൽ നിന്ന് ഈ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ മുമ്പാകെ പക്ഷവാദം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയ കർത്താവ് അവിടുന്ന് അത്ഭുതം ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെ ദുഷ്ട പിശാജ് അടച്ചു കളഞ്ഞ വാതിലുണ്ട് കർത്താവ് പുതിയ വാതിൽ ഇന്ന് രാവിലെ തുറക്കണമേ പുതിയ വഴി ഇന്ന് രാവിലെ തുറക്കണമേ ദുഷ്ടം ചെയ്ത തന്ത്രങ്ങളെ ശാസിച്ച് ദുർഘടമായതിനെ നിരപ്പാക്കി തരണമേ ആഴിയെ വറ്റിച്ചു തരണമേ നദിയെ ഉണക്കി തരണമേ താമ്ര കഥകളെ തുറന്നു തരണമേ ഇരുമ്പോട അമ്പലുകളെ തകർക്കണമേ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളെ ഗുപ്ത നിധികളെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അത്ഭുത രോഗ ശാന്തി വിശ്വാസ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അത്ഭുത വിജയം വിശ്വാസ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു ദുഷ്ടശക്തിയുടെ കോട്ടകളെ വിശ്വാസ ഞങ്ങൾ തകർക്കട്ടെ ദുഷ്ടന്റെ സകല തീ അമ്പുകളെ കെടുത്തു വാർത്തക്കോണ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിച ഞങ്ങൾ എടുത്തു പിടിക്കുന്നു ദുഷ്ടശക്തികളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അവകാശമില്ല യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തില് ദുഷ്ടശക്തിയുടെ തലയെ ഞങ്ങൾ ചവിട്ടി മതിക്കുകയാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ക്ഷയമെടുക്കുകയാണ് We praise you Lord, we praise you Lord, we worship you Lord, we worship you, worship you. We are going to be a great day, 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 we are going to be a great day. നന്ദിയോട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം അർപ്പിക്കുന്നു മഹാദൈവമേ അവിടുത്തെ അത്ഭുതങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം അവിടുത്തെ വഴികൾക്കായി സ്തോത്രം അവിടുത്തെ കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം അവിടുത്തെ ആലുകൾക്കായി സ്തോത്രം ഈ സഭയ്ക്കായി സ്തോത്രം കർത്തൃദാസനായി സ്തോത്രം കർത്തൃദാസന്മാർക്കായി സ്തോത്രം അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം കൂടി വന്ന വിശ്വാസ കുടുംബങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം പുതുതായി ആരെങ്കിലും വന്നത് അവർക്കായി സ്തോത്രം ഗായിക സംഘത്തിനായി സ്തോത്രം അഭിഷേക ചെയ്ത അഭിഷേകത്തിന് ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച ജൈമിടെ പാട്ട കോണം അവിടുത്തെ മക്കൾക്ക് കൃപ കൊടുക്കേണ്ടവേ ലോകം ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു